ഹായ് ഓൾ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിസ്മിസ് ഫുഡ് വേൾഡ് ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തുർക്കിഷ് സ്പെഷ്യൽ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയും ഈസിയും ആണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കാം ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ഇതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഈ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അരി ബസുമതി റൈസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ മന്തി റൈസ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തത് അര കിലോ റൈസ് ആണ് എടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അര മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം കുതിർന്ന ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം വാർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അരിയുടെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് നമുക്ക് അതിനേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അരി അളന്ന് എടുത്ത ശേഷം വേണം കേട്ടോ അത് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തത് ഈ റൈസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും വലിയൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും പിന്നെ രണ്ട് സവാളയാണ് ഇട്ടെടുത്തത് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ആ സവാള ആയിരുന്നു അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ഈ റൈസിന് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് വേറെ പാനിലേക്ക് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവാള അരിഞ്ഞതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മെയിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബട്ടറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവാളയും കുരുമുളക് പൊടിയും കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വേറെ സ്പൈസസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സവാളയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായി വയന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വയന്ന് വരാൻ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ആ സമയം നമുക്ക് മറ്റേ പാനിലെ ചിക്കൻ വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സവാളയും പട്ടാറ്റയും ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തർ എരിവിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ റൈസിന് കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുരുമുളക് പൊടി തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഏതായാലും മതി കാണാനൊരു ഭംഗി വൈറ്റ് പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച വെള്ളവും ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളവും ചിക്കനും നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ റൈസ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഈ റൈസിൽ മെയിനായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക ബട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സൺ ഈ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്ക ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്ത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഏകദേശം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അ
ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത് പാകം വേവായി കിട്ടൂട്ടോ റൈസ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ വിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതാത് സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണണേ ഇൻഷാല്ല പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്